大家好，我是阿贝。上期视频我们讲到，绝地求生正式服加入了热成像瞄准镜，不曾想到，原来测试服也更新了。让我们速览测试服的更新重点吧。首先是新载具酷配二 B 双人跑车，出现在海岛、沙漠、雨林地图中。酷配二 B 在不同地图的表现呢，区别很大。它很容易翻滚。那你看右翻，山路地图也有卡底盘的痛苦，所以它并不适合行驶在山路。根据路况得出，酷配阿 B 在雨林表现较差，沙漠表现中等，海岛表现较好。谈完操控稳定性，我们谈谈别的方面了。酷配阿 B 和普通跑车的最高时速呢，并没有差距，甚至油耗都没有差距。攻击同一部位呢，比如车头，也都是 M 四幺六攻击四十五枪就爆炸了，没有差距啊。而真正的差距呢，在于加速度。公路行驶，双方都使用载具冲刺。我事后用录像软件分析啊，酷配 R B 从零到一百公里耗时八秒，普通跑车零到一百公里耗时十点五秒。加速方面，酷配 R B 吊打普通跑车。加速度快的优点呢，是降低上车启动时被人打下来的风险。第二大更新点呢，就是越野摩托车增加特技。现在越野摩托车在空中时，按下左键可以随机做出六种特技中的其中一种。第三大更新，在海岛、沙漠加入电子屏。当 P G I 比赛开始后会直播，在游戏里面看直播，岂不美哉？第四大更新，加入名誉系统。野排搜寻队友时，可以看到他的名誉等级。正常游玩游戏呢，名誉等级会慢慢的提升。妨碍游戏、语言暴力、攻击队友等导致被举报的，会降低名誉等级。使用外挂收到数日以上封禁处罚的呢？啊，不是检测，就名誉等级也会大幅度下降。名誉呢是一个参考值，让野排队友看你靠不靠谱的。好的，以上就是本期《绝地求生》体验服的更新内容了。我是小飞的游戏师呢，感谢您的观看，我们评论区见。